พอลูกสมมุติว่าเสร็จแล้วกลับด้านเลยค่ะด้านหลังสบัดนิดนึงไหมลูกให้ผ้ามันคลี่ออกเรียบเรียบนะคะอ่าแล้วก็ตัวเสื้อสอดเข้าไปในที่รีดผ้ากรณีที่เสื้อตัวนี้ไม่มีปกนะคะเป็นเสื้อคอวีคอวีหรือคอกลมลูกอ่าคอวีนะคะกระจายอ่าเป็นละการรีดผ้าลูกใช้พลังงานความร้อนใช้ไฟฟ้ามากเพราะฉะนั้นที่บ้านนักเรียนเวลารีดไปเล่นปากกานะคะเวลารีดผ้าที่บ้านนักเรียนนักเรียนรีดทุกวันไหมคะเกือบทุกวันวันละหนึ่งตัวหรือเปล่าใช่ไหมคะโอ้ถูกต้องนะคะครั้งเดียวแล้วก็รีดให้หมดเป็นสัปดาห์ใช่ไหมลูกเด็กหญิงอะไรตอบวันวิสาตอบได้ถูกต้องเหมือนที่บ้านครูก็รีดหนึ่งสัปดาห์ใส่ทั้งคือจันทร์ถึงศุกร์นะคะหนึ่งสัปดาห์ที่ทํางานรีดครั้งเดียวในบ้านใครรีดทุกวันวันละหนึ่งชุดยกมือสิลูกมีไหมคะมีเปลืองไฟมากนะคะเสียบปลั๊กแต่ละครั้งใช้พลังงานไฟฟ้ามากถ้าเรียนอยากทราบดูลองไปดูที่มิเตอร์ไฟฟ้าที่หม้อไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนมันจะหมุนแรงมากเหมือนเปิดเครื่องปรับอากาศลองไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าจะหมุนเร็วมากเลยนะคะเพราะว่ากินไฟมากต่อไปเป็นแขนอันนี้ตามประสบการณ์ของเตือนใจนะคะคุณครูยังไม่บอกว่าผิดหรือถูกแต่ว่าเกือบพลาดถ้าเกือบไม่เห็นไหมลูกให้อีกห้านาทีลูกสมมุติว่ารีดเสร็จแล้วทั้งสองแขนนะคะก็จะดูแล้วว่าเตือนใจก็พอรีดเป็นนะคะ,ะต่อไปเรามาดูสไลด์กันก่อนนะคะว่าขั้นตอนในการรีดผ้าที่ถูกต้องนั้นควรปฏิบัติอย่างไรนะคะขนาดนี้แล้วก็ทำไมคะลูกปรับระดับความร้อนให้เหลือเลขศูนย์นะคะเตารีดจะได้วอร์มแบบอุ่นๆนะคะอุ่นๆุ่นอ่ามาดูสไลด์ลูกหัวข้อการรีดผ้าบันทึกความรู้กันสักนิดนึงการรีดผ้าการรีดผ้าอุปกรณ์ที่ใช้รีดผ้าอุปกรณ์ที่ใช้รีดผ้า 1. เตารีดข้อ 1. เตารีดข้อ 2. น้ำยารีดผ้าบางคนก็ติดกับกลิ่นหอมหอมใส่ทั้งวันกลิ่นยังหอมติดตัวอยู่เลยนะคะกบกลิ่นเหงื่อด้วยนะคะข้อ 3. ที่ฉีดผ้าก็คือทิ้งครูถือเมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เตือนใจฉีดผ้านั่นเองนะคะและข้อ4ที่รองรีดผ้าที่รองรีดผ้ามีอยู่ห้าข้อด้วยกันนะคะต่อไปนักเรียนมาดูหัวข้อนะคะถ้า
ั้นตอนการรีดผ้าขั้นตอนการรีดผ้าจุดเส้นใต้ข้อ1แยกประเภทผ้าตามระดับอุณหภูมิของเตารีดผ้าที่หนูสวมใส่ในหนึ่งสัปดาห์ที่จะรีดเนี่ยพี่ครูบอกรีดครั้งละหลายหลายตัวหลายชิ้นนะคะเราก็ต้องแยกประเภทผ้านะคะเพราะอุณหภูมิความร้อนที่ใช้ในผ้าแต่ละชิ้นนั้นอาจจะต่างกันถ้าเราไม่แยกรีดบางครั้งเรารีดผ้าหนาไปแล้วเตารีดร้อนมากแล้วเราก็หยิบผ้าบางๆมารีดต่อเป็นไงคะความร้อนที่ใช้อาจจะทำให้ผ้าผืนที่บางๆนั้นไม่ได้ด้วยนะคะขั้นตอนการรีดผ้าข้อหนึ่งแยกประเภทผ้าตามระดับอุณหภูมิของเตารีดเห็นในผ้าไหมลูกเหมือนกันเลยนะคะเหมือนนักเรียนวัย12ขวบ11ขวบเหมือนวัยนักเรียนนะคะป .5 ก็ฝึกรีดแล้วบางคนผู้ปกครองยังไม่กล้ากลัวลูกจะโดนเตารีดไหมนักเรียนก็เลยไม่เป็นนะคะหลายคนผู้ปกครองร้องให้ทำดูหนูก็จะทำเป็นนะคะข้อ1แยกประเภทผ้าตามระดับอุณหภูมิของเตารีดได้แก่ผ้าที่รีดโดยใช้ไฟอ่อนๆเช่นผ้าใยสังเคราะห์ผ้าไนลอนใช้ไฟอ่อนนะคะเขียนต่อเลยค่ะแยกประเภทผ้าตามระดับอุณหภูมิของเตารีดได้แก่ผ้าที่รีดโดยใช้ไฟอ่อนๆเช่นผ้าใยสังเคราะห์ผ้าไนลอนเป็นการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื้อผ้าจะบางเบาใส่แล้วอาจจะติดผิวเลยนั่นเองเคยใส่เสื้อบางตัวไหมลูกเวลารีดมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเคยไหมคะผ้าชนิดนี้ไม่ค่อยจะซับเหงื่อลูกนะคะใส่แล้วร้อนนะคะต่อไปนะคะผ้าที่รีดด้วยไฟแรงเช่นผ้าฝ้ายผ้าที่รีดด้วยไฟแรงเช่นผ้าฝ้ายเสื้อผ้าที่เรียนสวมใส่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนนะคะโดยเฉพาะชุดเครื่องแบบและเรียนเป็นแบบชุดยุวะลูกเสือนะคะเป็นผ้าฝ้ายสวมใส่สบายแต่เวลารีดควรจะใช้ไฟแรงสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือการแยกผ้านะคะแค่แยกเนื้อผ้าต่อไปข้อสองพรมน้ำบนผ้าให้ทั่วข้อสองพรมน้ำบนผ้าให้ทั่วเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะคะมีเครื่องทุ่นแรงในการพรมน้ำเราก็ซื้อที่ฉีดน้ำมีหัวฉีดฉีดพ่นนะคะเสื้อผ้าก่อนแยกเสร็จแล้วฉีดพ่นเอาไว้นะคะแล้วก็แยกใส่กะละมังหรือตะกร้าเขามีตอรีดไอ้น้ำขายเวลาจะรีดก็ต้องเติมน้ำก่อนมีที่ฉีดปรับระดับน้ำนะคะส่วนใหญ่ใช้ไปนานก็ไม่อยากจะใช้ใช้น้ำเติม
กับตอรี่ไอ้น้ําเหมือนที่บ้านครูมีลูกพอใช้ที่ฉีดน้ําจะสะดวกกว่านะคะข้อ2รมน้ําบนผ้าทั่วข้อที่3ทดลองความร้อนเห็นไหมลูกเตือนใจต้องทดลองก่อนลูกทดลองความร้อนของเตารีดด้วยการรีดบนผ้ารองรีดก่อนข้อที่3ทดลองความร้อนของเตารีดด้วยการรีดบนผ้ารองรีดก่อนอย่าไปทดสอบทดลองรีดบนเนื้อผ้าจริงๆนะคะเพราะถ้าความร้อนมันมากเสื้อเราจะไหม้เลยนะคะเนื้อผ้าจะเสียไปเลย